，你最近状态看上去很不好。听你大舅说，已经很……我没事。舅舅的治疗报告我看过了，确实，能用的办法，医生都用过了。他能撑到现在，已经算是奇迹了。所以呢，你要先放弃治疗同意书。我确实希望清河能走得体面一点，倾向保守治疗。我想你大舅应该也是一样的，但是你和他相处的时间最久，我知道你们感情很深，没人能替代。我能理解你的心情，沈娟，你已经成年了。我自己做主的权利，我把最终的决定权交给你，这应该也是清河希望的我相信这只杯子已经收到了你的歉意和难过，你就把它放下吧。嗯妈，我有东西落普城了，能不能用手机联系一下我爸，让他给我寄过来？什么东西？我给你买新的。课堂笔记都记了好多了，之前的比较有用。怀城一中在全国都是排得上的高中，这儿的教学能比不上你原来哪所高中？与其惦记以前的笔记，还不如把心思放在现在的学习方法上。可我就是觉得原来的有用啊！原来和现在的能比吗？这儿的教学和师资都是最好的，清北排名率都是第一。你说你都回来这么久了，怎么一直还惦记着普城？你看看你在那儿的成绩，再看看现在，这就是差距。小雨，我知道你不服气，甚至为这事儿埋怨我。但是我告诉你啊，现在是你人生最重要的节点。作为你的母亲，我有责任将你约束在正确的人生道路上。你怎么知道你给我安排的就是正确的呀？我怎么就不知道了？这些都是我走过来的。如果你针对你自己负责的话，你就得好好读书，别想那些没用的。
阿娟，是时候往前走了。这也是清河和你妈妈希望看到的。阿俊，你回来了。舅舅正好打了一个银笔，你看看，喜欢吗？舅舅把这些你喜欢的物件全都放在这个盒子里，以后啊，它就是你的百宝。确定吗？沈娟，大舅，我想在最后的时间多陪陪我舅舅。你们放心，我会照顾好自己，好好吃饭。所以。请你们答应我这最后一个请求。好，谢谢。沈俊，让他一个人静静吧，他需要自己走出来
。这都这个学期最后一天了，蒋英还是没来。昨晚我给他就打电话了，说小舅情况不太好，他想让我们劝劝军爷。我们这些人谁劝得了他？就偏偏这个时候林雨晶还走了，真不讲义气。可是我们干坐着也不是办法，要不我们把他东西收了，先去影视店看看。同学吧，我是沈娟的爸爸，叔叔，叔好，我们是沈娟的朋友，他最近没去学校，然后攒了很多科业，我们帮他拿过来。谢谢你们，我们刚从医院回来，沈娟在里边补觉呢。支撑这家银饰店很难吧？是有点。因为这个地方也不是繁华地段，而且平常客流量也不多。建业白天要上课，晚上还要营业。哎，之前因为交不上房租，差点被赶出去。后来还是沈娟和另一个同学带我们一起搞了一个活动。对，而且那个活动我们一天就赚了两个月的房租。建业特别厉害。哎，你醒了？学校放假了，我们帮你把你的书和老师布置的作业拿过来了。相信离别不是疏远我们的距离，而是让我们更加珍惜曾经共度的时光。时间的长度只会拉长思念的深度。我在离别的时候许下心愿，希望我们记得彼此的约定，等待重逢的那一天。谢谢你们啊，来送给秋秋最后一程。走吧，送你们出去。
。师傅，我来看你了。再来，每对每个人上面一张床。完了完了，掉五名了，该怎么回去跟父母交代呀、啊？哎呀，你如实说嘛，请看我总分，比你靠前七位，分就比你多三分而已。我爸妈可不会这么想，他们只会觉得你越是这样，少一分都不行。卷子可以啊，考得不错。试卷大家都拿到了吧？周一，大家回来写一篇考试总结。叹什么气？你们都考成这样了，有什么资格叹气？有空啊，多看看人家林雨晶，小到随堂测验，大到月考。哪一次不是第一名？今天这堂课，大家把考试错题都重新做一遍，把卷子拿出来。叔叔，我接电话用一下，谢谢啊。是审卷吗？啊，不好意思啊，打错了，打错了。喂，喂，你好，请问是审卷吗？对不起，对不起，打错了。呃，不好意思，我好像打错了。我就在你对面呢，出来吧。啊？你先回去吧，叔叔和大舅那边可能还有事要办。没事。青爷，你别自己憋着，啊，会憋出病来的。要不这样，我们揍一顿。好不好？还有那个林雨晶，别说了。哎，刚刚电话好像响了一声。那我们先走了。嗯，回去吧。叔叔
。今天怎么提前出来了？我有点肚子疼，没事吧？嗯。走吧。小时候，我最期待的就是暑假，因为暑假的时候，我妈会回来看我。直到我十岁那年，我知道我妈再也回不来，然后你也不再回来。对不起，我舅舅每年都会带我来祭扫。他一直跟我说，你跟我妈一直都非常爱我，你们爱我，也爱自己的事业。我妈她在去世前的最后一刻，也在为自己的事业奋斗着。舅舅说，他跟我妈一样。都可以为了自己热爱的事业奉献一生。是我长大以后就明白了。清河把你教的很好，阿娟。以前是我对你关心不够，从今往后，我要尽我所能弥补过去的一切遗憾。有任何困难，都可以跟我说。关于阴尸殿的事，我想跟你商量一下。瑞士阴尸殿需要花费不少精力，你明年就要高考了，这是关系到你将来发展的重要时刻。你不如先专心准备高考，等考上大学后，再考虑是不是继续把阴尸殿开下去。这两年，阴尸殿的租金。由我来承担，阿娟，是时候往前走了。这也是清河和你妈妈希望看到的。啊就送到这儿吧。爸，好好照顾自己。好，你也是。我会抽空回来看你的。以后又是咱俩相依为命喽。你做题不写中间步骤，你这要是写错了，步骤分可一点都没有。你这样写能拿到过程分吗？只要得分点到位就行。
。昨天你跟何松南干嘛去了？跟他喂鹅去了，鹅挺凶的。谁啊？何松南。何松南喂鹅？他小时候被鹅咬过。你们不知道吗？我跟卷爷亲眼看见的。那时候他拿了一把草料去逗鹅，他逗人家还不给人家吃，把人惹生气了吧？那个鹅呀，追着他满农场的跑啊，非要咬他一口，结果呢，把他家狗吓着了。就是鹅追他，他追狗，然后那个狗掉河里去了，那个鹅咬他屁股一口。那天晚上炖鹅肉，他是一口都没吃，给他吓的呀都。打安静一下。去去去去去。哎，先坐好了。仔细想想，要是能一直留在这儿也挺好的。那就别走了，一直留在这儿，我们一起考上。好啊，那说定了。再做四年同学，我们都还这么年轻，还有大好前程。而且就算要分开，只要心里想着彼此，怎么会重逢？看你了，我爸跟我说，让我先关掉云氏店，好好学习。我也知道他说的都是对的，但是我就是舍不得。害怕关掉店以后，我不能再自己骗自己了，骗自己你还陪着我
君爷，你这是干嘛？我准备关掉影视店。怎么这么突然、啊？不过关了也好，毕竟明年你就要高考了，下周一我就回学校上课了。真的？太好了，君爷，你可算是回来了。君爷，我都想死你了。你说我们这月考都考了两回了，下周就是期中考试。哎，是林雨晶走了，你也没有对手了。但是你高考的时候总会遇见吧？万一到时候真遇上了，你说你追不追得上他呀？你别听他瞎说，他就是自己做也做不出来，想让你给他抄。哎呦，这是不是兄弟了你？怎么总拆我台？轩爷，你看我这俩大黑眼圈。我都两天都没有睡觉，我到现在做梦我都是做倦的呀。你说要放以前的话，你在你还能帮帮我，因为现在你走了，谁帮我呀？没有人帮我了都。哎，我恐怕都挨不到高考那天了。别说这种不吉利话，这都是掏心窝子的话。哎呀，行了行了，这里不需要你们，你们去帮我找一下大局在哪儿，这一次我要带他走。行，好，保证完成任务。我们大局别叫了，再叫，以后你可能真的成为流浪猫了。仪式店也关了，我的青春也终结了。你少来，给你个游戏手柄，你的青春就能死灰复燃，跟店铺有半毛钱关系？去你的吧！那好歹我也为这个店打过架、出过力，好吧？只是暂时关闭，说不定以后还会再开呢。就是，说不定以后还能开起来呢，对不对？等我们赚了大钱啊，我们就把这儿给盘下来。高兴的时候呢，就开门做生意；不高兴的时候呢，咱们就关着门涮火锅吃。文阳说的对，来日方长，咱们以后再回来就是。进来，就递上这些箱子，搬了就。宝贝，你命是真好啊！找到长期饭票了，走吧，走吧。
哥，哥哥，咱们抓紧时间，把上次模拟考的卷子拿出来啊！我讲，先讲一下第三题。第三题错的最多。老赵，昨天晚上通宵补作业，迟到了。进来吧。哎都没有。